സോ നമ്മൾ എറുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എറുകൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അബ്സൊലൂട്ട് എറർ റിലേറ്റീവ് എറർ ആൻഡ് പേഴ്സൺഡേജ് എറർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓബിയസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറുകൾ സംഭവിക്കാം ആരൊക്കെയാണ് എറുകൾ സംഭവിക്കാം ബൈ പേഴ്സൺ എറർ സംഭവിക്കാം ബൈ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എറർ സംഭവിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടെക്നിക്കിന്റെ ഇൻപെർഫെക്ഷൻ കാരണം എറർ സംഭവിക്കാം പിന്നെ റാൻഡം എറർ മറ്റൊരു കാറ്റഗറി അതിനകത്ത് ഇൻവോൾഡ് ആകാം അത് വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് പുറത്തുനിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരാമീറ്റോ അല്ല റാൻഡം എറേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം എറുകൾ സംഭവിക്കുന്ന പല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായി സോ നമുക്ക് എറർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അബ്സൊലൂട്ട് എന്നും റിലേറ്റീവ് എന്നും പേഴ്സൺ എന്നും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പല ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഒന്നും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ലെങ്തും ബ്രെഡും ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചുമ്മാ ആൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണ് ലെങ്തും ബ്രെഡും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് ബ്രെഡ് മെഷർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സോ രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല പല മെഷേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ എടുത്തു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡലം അതിന്റെ ഓസിലേഷൻ എടുക്കാൻ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് മെഷർ ചെയ്തെടുത്തു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാഫിറ്റി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്നാണ് സോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വാട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാ നിങ്ങൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമോ ശരിയാണല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചേ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യും ശരിയാണല്ലോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത രണ്ട് പരാമീറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ എററിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എറേസ് ഓക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എറർനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ റൂളാണ് റൂൾ നമ്പർ വൺ റൂൾ നമ്പർ വൺ റൂൾ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് വെൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആഡഡ് ഓർ സപ്രാക്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വെൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആഡഡ് ഓർ സപ്രാക്ട് ആഡഡ് ഓർ സപ്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര നാളൊന്നും മെഷർ 
absolute error add cheyikanam shradhikanam ningal addition aanengilum subtraction aanengilum cheyumbo absolute error add cheyikanam eppolum add cheyanam karena error add cheyanam logic ay paranju error namaku neglect cheyan pattilla sambhavich error eppolum aa method ne count cheyikatha undayirikkum adu kondu error add cheyanam ini multiplication or division aanu cheyunnadengil multiplication or division aanu cheyunnadengil ningalodu paranjirikkunna aa true value ne multiplication aanu division aanu illa cheyidu vekkala adu kondu kekkada error endu cheyanam relative error add cheyanam ini sandhi raised to the power enna anengil n times relative power add cheyanam allengil n times percentage is so relative error add cheyanam allengil n times percentage error add cheyanam clear aanallo so onnu oru kodi kandu pidikkanengil then two quantities are added or subtracted the uh, absolute error in the final result is the sum of absolute errors in the individual quantity rule number 1 rule number 2 when two quantities are multiplied or divided the relative error in the final result is the sum of relative errors in the individual quantities and final one if a physical quantity is raised to the power n then the final uh, relative error in the final result is uh, the sum of uh, relative errors in the allegal um, is uh, n times is n times the relative errors in the measured 